Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya Dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys Oke okay? Wow Kunjungan Sandiaga ke Solo berbuah malu Kualat sama Jokowi <tuh> Sumber dari seor.com yang ditulis oleh Nina Nor Entah kenapa Sandiaga berkunjung ke Solo setelah resmi ditetapkan sebagai capres oleh KPU pada hari Kamis lalu Yang kemudian disusul dengan pengambilan nomor urut pasangan capres atau capres di KPU Kunjungan itu dimulai kemarin hari Sabtu 22 September 2018 Dilansir dari Kompas.com Sandiaga berdalih dia diundang oleh Ketum Panjul Kefli Hasan untuk sehari mengikuti serangkaian acara di Solo dan sekitarnya Saya memilih kota Solo acara ini sudah dirancang sejak awal sebulan lalu Dan saya diundang oleh Pak Zul Kefli Hasan untuk mengikuti acara seharian di kota Solo, ujar Sandiaga agenda berbagai macam acara di, itu antara lain silaturahmi mengurus majelis tafsir Al-Quran kuliah umum Universitas Muhammadiyah Surakarta kunjungan temu karyawan PT Siritek Sukoharjo dan bertemuan dengan kader Pandapil Jateng 5 dan peresmian posko pemenangan Prabowo Sandi di Karanganyar Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Sandiaga usai mengambil nomor urut di KPU Jumat malam lalu ada dua isu utama yang akan dia angkat bersama Prabowo yakni isu ekonomi dan isu harga bahan pokok Sebelumnya Sandiaga sudah beberapa kali memberikan pernyataan blunder terkait hal itu Yang epic man adalah soal yang belanja 100 ribu hanya mendapatkan bawang dan cabai dan satu lagi adalah soal tipis tipis kartu ATM Entah maksudnya bercanda tanpa ekspresi lucu atau memang Sandiaga masih belum tahu juga cara ber beretorika politik Lain kali kalau menyatakan hal-hal yang terukur tapi berpotensi blunder semacam itu Ada baiknya Sandiaga terlebih dahulu konsultasi dengan pakar komunikasi politik Jadi tahu cara menempati ekspresi maupun nada bicara Setahu saya wih Waktu itu dia bicara dengan nada serius Ujung-ujungnya ia jadi bahan tertawaan sejak media sosial Bahkan ketika mengunjungi istri almarhum Gus Dur Dikasih tempe mendoan Pasti rasanya enak dan gurih Namun ketika dimakan seniaga Jadi terasa pahit Ya kan? Jadi malu kan? <tuh> Nah, di Solo ini Sandiaga juga ketiban malu Pertama adalah ketika dia sarapan pagi sesuai sampai di Solo pada hari Sabtu pagi Didampingi oleh Zulkifli Hasan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofian Anif, mereka memilih sarapan di kawasan Pasar Kembang Di warung soto Pak Timbul Sambil menunggu pesanan Sandiaga menyantap tempe yang tentunya tidak setipis at kartu ATM Ahem, jelek enggak sih Kemudian Sandiaga menyantap hidangan soto dengan lahap Saya baru pertama kali ini mencoba soto Pak Timbul bersama Bang Zulkifli Hasan Dan rasanya maknyus sekali Ungkapnya Sandi Yang bikin Sandiaga ketipan malu Antara ternyata harga semangkuk soto maknyus itu harga gocek Alias marbus alias 5000 Dia pun terkejut lantaran harga soto ayam kampung tak timbul sangat murah Terkejut apa malu <tuh> Ngaku deh, malu-malu benar. Ha 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 ha. Momen kedua, ternyata pada siang harinya, ketika Sandiaga dan Zulkifli Hasan mendatangi kampus UMS dengan maksud memberikan kuliah umum, dilansir dari kompas.com, kedatangan mereka dihadang oleh aksi demo dari sejumlah mahasiswa UMS sendiri yang memprotes kedatangan mereka dengan membentangkan sepanduk bertuliskan hentikan politisasi kampus. Para mahasiswa ini menganggap kedatangan keduanya sebagai bentuk politisasi kampus Mereka mencoba masuk ke lokasi pertemuan di kampus 2 UMS Beberapa menit berorasi Petugas keamanan bersama staf UMS mengusir mereka keluar dari pagar kampus Sempat terjadi adu dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan Setelah itu pengunjuk rasa tetap berorasi dari luar pagar Mereka menyuarakan penolakan kedatangan Sandiaga Dan Zulkifli masuk ke dalam kampus Kampus itu netral dan suci maka dengan hadirnya para calon maka ini bagian dari kampanye Mereka pasti melalui jalur seminar kebangsaan Kata salah satu orator yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa OMS kepada wartawan Tuh berasa nggak malunya gimana Habisnya sok tahu sih 
bertambing suara ema-ema salah kali tuh pilih ema-ema yang gak pernah ke pasar tradisional secara harga bawang dan cabai juga lagi turun drastis malu kan menyatap jatuh seharga gocek tapi enak banget maknyus hehaha dan sekali lagi Sandiaga ini melakukan kampanye terselubung dengan mendatangi kampus apalagi ditemani oleh Zulkifli Hasan jangan-jangan seperti di Universitas Muhammadiyah Jakarta waktu itu ketika Zulkifli Hasan men-endorse Sandiaga dengan sebutan Wapres enggak pakai kata calon kualat semua nih sama Jokowi ah 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 ah, ah. demikian kura-kura pagar Jokowi lagi sumber dari sewar.com yang ditulis oleh Nina no dan bagaimana komentar anda jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video dekat gini oke okay? thank you guys